Hello. Hello, good evening. Good evening, how are you? I'm fine. I'm a little bit tired. Oh, me too. You know, very, very tired. I really want to sleep. <laughs> so yeah, viernesin. So that is good. Voy a escribir a los compañeros que ya estamos aquí esperando. Y el cuerpo ni lo sabe ni lo sospecha, teacher. That is true. <laughs> that is so true. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good. Welcome to the class. Thank you, teacher. ¿Ya están listos para el examen de oral de, el examen oral de ahora? Good evening. Ah, mentira. Hello, good evening, Luis. <laughs> Welcome to the class. No, 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 no nos, no nos metan miedo, teacher. Hello, good evening. <laughs> ah, no, aquí solo práctica. Good es, evening. Hello, good evening. Estilo los japoneses que no hacen examen. Bien nice. It's Friday. It's Friday. Hay que dormir. It's Friday. Today we have. Y el cuerpo lo sabe. Dice Yaritza que no. <laughs> good evening. Hello, good evening. Sabrina. Good evening, Sabrina. Dice que ni lo sabe ni se acuerda ya. Madre. <laughs> Hello, good evening, Stephanie. Good evening, Stephanie. Hi, good evening. How are you? Tired. Fine. But alive. Yeah, that's right. I had a big headache. Really? Yes. I, you, you need to relax. Good. Yes. Yeah. Are you, are you working tomorrow? Yes. <laughs> no. And I have to stay there early. Really? Yeah. I'm sorry. <laughs> Stephanie. Hi. Just a question. I remember, I don't know if it was you. I remember that in 2011, 2017, I, uh, 2017, <laughs> <laughs> I uh, graduation, my friend. And, and at the Crown Plaza, and I remember that a girl sang uh, I Will Always Love You by Winnie Houston. <laughs> you. Yeah. Oh. I remember your face. I never forget a face. And I remember that my mom said to me, wow, that's a great voice. I, I started in the same school. 
Yes, at Concho Vidas Calum. Yeah. <laughs> <laughs> I think that you graduate one year um, antes que mí, ¿verdad? Before, Before me. Mm -hmm. Before me. <laughs> y de eso habrá video. Boys, I remember. Hello, teacher. <laughs> habrá un video de eso. Data. Lo que uno se entera, vea. Porque ahí hay un grupo de WhatsApp en el que nosotros podríamos dar la opinión. When I see you the first time in the class, I say, where I haven't seen her. Pero si Whitney Houston. The teacher too. I remember that I was, I, I see the teacher on Facebook in, in, in a picture. And I say, where, where? And always, um, also too. I rem also you. I remember your face. I have that. I never forget the face. I, I can forget a uh, voice, uh, the name, but a face. I never forget. <laughs> wow. And your voice, forget. <laughs> oh, thank you so much. Tenemos que hacer un karaoke. No, si esto no se puede quedar así. But that was. Wonderful, I remember that everyone. Démosle, démosle. Oh. Hagamos una banda, bye. Sí. Yo lo grabo. Yo voy a cantar, yo no, canto. Se le vamos a la pandereta ahí. Pero solo en inglés. Only English. Only English, please. No Spanish music. Tal vez alguna de francés, italiano. No Spanish. <laughs> well, in mind that is interesting. Very good. Yeah, yes. maybe one day we have the chance. <laughs> okay, vamos a iniciar entonces como siempre vamos a a revisar la plataforma, the platform. Ahí está ya la pregunta de este día. Escriba el password de su cuenta. Mentira. Luego tenemos el, uh, la tarea, que sería la 14, number 14. Y como siempre, solo son cinco preguntitas. ¿verdad? Choose the correct sentence. Patrick is on holiday in Greece, I'm sure. Y ahí va a poner usted lo que toca, que es el presente continuo. Entonces, va a estar muy fácil, porque ese creo que uno o dos días ya lo podíamos. Entonces, ahí está. Ahí está. Y simplemente hay que darle next. Como, como el lunes es repaso, o sea que este es el último tema antes del repaso, pueden también hacer la tarea número 15. Que es también parecida, ¿verdad? De venir a poner el verbo. Mire, qué fácil. Se puede hacer entonces la 14 y la 15. Examen no hay todavía. Hasta la próxima semana. El lunes 28, creo que es. El 28 vamos a estar haciendo el examen. No, eh, antes lo vamos a hacer. Ese día vamos a hacer la encuesta. Se acuerdan que hicimos una encuesta. Entonces, ese día nos toca la encuesta y hacer la práctica final. Ojalá nos quede tiempo para, para platicar y hacer varias cosas, varias actividades. Um, pero, other than that, eh, pues por ahora, este día, mañana, domingo, pueden hacer la actividad 14 y la 15. Y ahí estaríamos al día. ¿Questions? Bueno, entonces quedamos así, compañeros. Y vamos a pasar lista. Porque hay que pasar lista. Let me then just check. Okay, vamos a acá. Well, Alma, Lizeth Molina de Alas. Cosas virtuales. Sí, mire, queda grabado y queda en YouTube, ¿verdad? Interesante. <risa> Ana Yesenia Beltrán de Olivodio. Awesome. Good. 
Ángela, Estefanía, Marroquín, Martínez. Present teacher. Good. Benjamín, Giovanni, Hueso, Cruz. Present. Good. Carlos, Miguel, Ángel, Orellana, Vargas. Present teacher. Good. Douglas, Enrique, Hernández, Ponce. Me gusta esa. Pres present. Ok. Eric, Mauricio, Renderos, Tomasino. Present. Good. Stephanie, Joana, Landa, Verde, López. Present. Good. Francisco, Javier, Mariona, Mengíbar. Gabriel, Antonio, Martínez, Portillo. Present teacher. Good. Eh, Jairo, Enrique, Campos, Méndez. Sí, está por aquí, ¿verdad? Yo lo vi. Ah, sí. Um, José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Le despertaron. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio ah. Chamorro Calero. Presente. Good. Present teacher. Sí. Williams. Mauricio Vindel Retana. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. And Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. Bueno, vamos entonces a iniciar la clase de este día. Hemos venido revisando el presente continuo y pues vamos a continuar este día con siempre una práctica solo un poquito diferente. Pero, pero siempre en cuanto a la misma gramática. Ok, so this is temporary situations can be expressed. Bueno, vamos a ver temporary situations with the present continuous. Que son situaciones temporales. Entonces, son cosas que inician, que siguen con cierto periodo de tiempo y luego terminan. Entonces, vamos a repetir para practicar de una vez. Temporary situations. Temporary situations. Temporary situations. Temporary situations. Can, be, uh, can be expressed. Can, can be expressed. Can be expressed. With the present progressive. With, With the, the present progressive. If we feel that the situation is, if we feel that the situation is not permanent and won't continue for a long time. No permanent and won't continue for a long time. Okay. Buenas noches. Vale, las situaciones temporales. <laughs> Las situaciones temporales dice que pueden ser expresadas con el presente. Ah, aquí está el otro nombre. Este se llama presente progresivo presente o presente progresivo. continuo. Cualquiera de los dos. Ah, el nombre es lo mismo, el ING, el gerundio. If we feel, ¿qué era feel? Es, es lo mismo, teacher. Es Perdón. lo mismo, sí. Presente progresivo y presente continuo es igual. Sí, es lo mismo, pero ah, 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 ah. No, ah. mentira, sí es lo mismo. Entonces... <ríe> Si sentimos, dice que esa situación es, is, not permanent. Y luego dice, and want, saben ustedes que es want. No es want, sino que es want. Es no continuo, es el no de futuro. Ah, es el negativo de will, que todavía no lo hemos visto, ah. pero qué bien que ya se lo puede. Y luego dice. Es el con, la contracción de will not. De will not, muy bien. Entonces, won't continue for a long time, que no va a continuar por un largo periodo. Cuando la, o sea, puede ser que sean dos, tres meses, seis meses, incluso un año. No es en función del tiempo, sino que es en función de que la, la acción se va a terminar. Sabemos que va a llegar a un final. Entonces, ahí podemos usar el presente continuo o el progresivo, que es the same. 
Por ejemplo, I'm staying with a friend this week. Ahí está. Entonces, yeah. Pero en la oración va implícito, ¿verdad? Ahí dice, eh, me estoy quedando con un amigo esta semana. Se va a acabar, ¿verdad? Y esta semana nada más. De ahí se acaba la promo. Luego dice, she's living in Seoul for a few months. Por unos meses. ¿Cuántos? No se dice, pero se va a acabar también la situación por algunos meses. La otra dice, Jack's working at a cafe until he finds a job on his field. Ah, eso es interesante. ¿Qué entendemos en esta? Eh, eh, Jackson, Jack, perdón, está trabajando en un café Mientras encuentra un trabajo estable. Por ahí, muy cerca. Very good. Entonces, lo que dice es, Jack está trabajando en el café. Until es hasta. Hasta qué, ¿verdad? Sería hasta que él encuentre. Hay job. Encuentre un trabajo en su campo. In his field. Como nos pasa a todos en El Salvador, ¿verdad? Nosotros nos graduamos. Y es mentira que vamos a ir a ser gerente. Pues tenemos que ir a hacer otras cosas primero y luego hacemos eso. Entonces, así viene siendo esto. ¿Ok? Entonces tenemos algunas palabras nuevas como until, hasta. Feel, campo, que también es un campo físico. Si estamos hablando de un campo de maíz o algo por el estilo, también se dice feel. Algo interesante, en la última, dice Jax, con el apóstol. Vaya, cuando a la par de eso tenemos el verbo con ING, ese Jax con el apóstrofe, ese nombre con el apóstrofe y la S, no es posesivo. ¿Se acuerdan que vimos los posesivos? ¿verdad? Que decíamos Jax Book, a el libro de Jack. Pero allá a la par de Jack tenemos un nombre. Puede ser una descripción, puede ser algo por el estilo, pero no un verbo. Si el verbo está a la par y es ing, entonces ese apóstrofe y esa s es la contracción del verbo to be. ¿Estamos de acuerdo ahí? No lo entendí eso. O sea, ¿se acuerda usted que vimos hace bastante en el primer módulo que decíamos Jack's book, my mother's friend, que era posesivo? Entonces, ahorita le estoy dando la clave de cómo va usted a identificar si es posesivo o si es el verbo to be. Lo único que tiene que ver es lo que sigue después de esa palabra. Si yo digo, por ejemplo, Jack's book, la palabra book no es un verbo, es un nombre, es libro. Entonces es posesivo, el libro de Jack. Pero sí, en lugar, salud, en sí, lugar de... <ríe> hay que tomar ahí virogrip porque no voy a hacer. Entonces, sí. Tenemos Jax, por ejemplo, con el apóstrofe y la S. Y a la par de él tenemos un verbo con un ING. Con un ING. Entonces ese ya es el verbo to be. No es un posesivo. Mm -hmm. Ok. Ok, thank you. Very good. ¿Preguntas, dudas hasta ahorita? Anybody? Solo para confirmar cuando es después de un... El, 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 el apóstrofe es eh, después de un lleva un, un, un verbo en progressive y es con el verbo to be ah, el es otro verbo. no uh -huh. ok, okay, okay. Is it. ya vamos a hacer una Gracias. por aquí you're welcome para que no nos quede la duda déjeme ver Teacher, en ese caso qué significaría field el campo no significaría campo bien el campo en su campo, a su campo de estudio. Déjeme, vamos a, solo quiero clarificar bien esto. No voy a hacerlo para que no haya, cuando están haciendo la certificación, digan, y esto es. Para, por ejemplo, decimos, miren así, Bob's, Bob's car. Vaya, y tenemos también um, Bob. Bob's eating. Vale. Allí el de arriba, el Bob's y el de abajo, yo los he escrito idéntico. Bueno, la, el signo lo puse diferente. No creo que aquí me lo cambió. Ah, 
Ahí están igualitos. Bobs y Bobs. Idénticos se ve, ¿verdad? Se ven como que son gemelos, pero no son lo mismo. En el de arriba dice no. el carro de Bob. Carro de Bob. Y en el de abajo no. dice... Eh... La de Bob, no, no. Bob está comiendo. Bob está comiendo. ¿Verdad? O sea que esto, miren, este, esta S y el apóstrofe, arriba es posesivo. Y esta S y el apóstrofe, abajo es el verbo to be. ¿Y cómo hago yo para saber cuándo es posesivo y cuándo es el verbo to be? De acuerdo a esta palabra. Si esta palabra que está a la par aquí, es nombre, entonces este es posesivo. Pero si la palabra que está después es verbo con ing, entonces esto es el verbo tuyo. Aunque se escriban igual, ¿verdad? La escritura es idéntica, el significado no. ¿Se entiende esto? Sí. Mire que si no pregunta ahorita. Ok. Ahí se lo voy a enviar el lunes. Mañana no. Ok. Vamos a continuar entonces. Tenemos otro pequeño párrafo. Vamos a repetir, everybody. Temporary or new habits. Temporary or new habits. Temporary or new habits. Or new habits. Can also be expressed. Can also, also be expressed, expressed with the present progressive. With the present, with progressive. The present progressive. progressive. For regular habits. For regular, for regular habits. habits. Uh, That have continued for a long time. How that have continued for a long time. And are permanent. And and are permanent. Permanent. permanent choose the present simple choose the present, the present, the present, the present simple. simple ahí está, mire, bien claro ¿verdad? yo creo que todos entendimos dice las hábitos temporales o nuevos por eso dice temporary or new habits los hábitos temporales o nuevos hábitos pueden también ser expresados con el presente progresivo para hábitos regulares que han continuado por un largo tiempo y que son permanentes, vamos a escoger el presente simple. Y ahí hay un par de ejemplos también. I'm drinking a lot of coffee, lot of coffee. this week. Ahí está la explicación. This week. Yo tomo Est mucho café en la semana. No, estoy tomando mucho café esta semana. ¿Verdad? Estoy tomando mucho café esta semana. Es como un hábito de esta semana. No sé qué pasó. He estado más estresado, me gustó más el café, algo pasó. Esta semana yo he estado tomando más café, pero no es un hábito permanente. Esta semana nada más ha sucedido. You're smoking too much. Estás fumando mucho. Ahí como cuando la novia le dice, bueno, yo no fumo, ¿verdad? Pero a las novias que no les gusta que fume el novio es como que estás fumando mucho. Y poco a poco se lo van quitando hasta que ya no. Entonces, eso es un hábito que está en este momento, un hábito en los últimos días, en las últimas semanas podría ser, no sé. La última dice, they are working late every night. Ah, así como la temporada esta, ¿verdad? Hay mucha gente que va a trabajar tarde todas las noches. Entonces, eso es algo que pasa en estos días nada más, no es un hábito permanente. Entonces, si ustedes ven algo así, entonces se refiere a un hábito que no es común, es algo nuevo. Algo que está cambiando, algo que no es permanente. Preguntas o dudas. No questions. Qué galante, todos se van entendido. Ahora sí vamos a practicar. Let's practice. Mm, ok. Dice, e íbamos a usar el verbo, ¿verdad? I don't actually work in this department, but we are short staff at the moment. So I, ¿cómo quedaría el verbo? Está fácil porque es presente continuo, ¿verdad? I, 
I am helping, helping, helping. Very good. Oh, so, do you pronounce helping? Helping them out here. Esta es gramática un poquito más, más avanzadita. Vamos a ver un poco, un poco más de palabras. I don't actually work in this department. Hasta ahí que entendemos. Okay, no recordemos que dijimos que actually no es actualmente. ¿Qué era actually? De hecho. De hecho. De hecho, no, no, no trabajo en el departamento. Muy bien. Yo de hecho no trabajo en este departamento. Es como que si viene alguien y le pregunta, ¿y qué anda haciendo aquí? Entonces yo vengo y digo, I don't actually work in this department. Yo de hecho no trabajo en este departamento, pero, but, we are short staff. But espero. But espero. Okay. Es hay que aprenderse la que te lo más sí. Pero, dice, we are short staff. ¿Qué entendemos ahí? Que anda de metido. <risa> <laughs> okay. Well, maybe it's possible. Pero lo que le dijo fue otra cosa. Le dijo, we are short staff, que sería, nosotros estamos cortos de staff, de gente. No hay gente, ¿verdad? We are short staff. Esa es una frase para decir que no hay mucha gente, ¿verdad? Que tenemos poca. At the moment, en el momento. Así que, I'm helping them out here. Así que, les estoy ayudando aquí. Helping, helping them out. Help out es ayudar. De solo que digan help o solo digan help out, las dos, ayudar. Help out. ¿Alguna pregunta en la primera oración? Teacher. Yeah. Y se entendería, estaría bien si el actually fuera antes del I don't. Sí, podría ser I, actually. Actually, I solo que se transmite la misma idea. idea. Y solo que si la pone al principio tendría que ponerle una coma. Actually, coma. I don't work in this department. E incluso puede ir al final de esa oración. I don't work in this department, actually. But we are short staff. Lo más común es algo así como está ahí o al principio. Es lo más común. I don't actually. O actually, I don't work here in this department. Y, y si no fuera una, una oración negativa. También. ¿cómo se pondría? Sería igual, actually I, I work here or I actually work here. Las dos maneras está correcta. Ah, okay. no okay. ¿Alguna Thank otra you. pregunta? Yo sé que estas oraciones son algo rarosas, pero están fáciles. Así es de que primero veamos la primera. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Y si no, vamos a la next. No questions. Bueno, veamos la next. Esa está más cortita. My car is at the mechanic, so I... I drive my husband. I am driving my husband's car. Very good. ¿Se dan cuenta que las dos situaciones que hemos hablado, bueno, la que estamos discutiendo ahorita, la primera que vimos, es, es something that is temporary. It's not something that you do always. Por eso le dije, tal vez alguien llegue y le pregunta, ¿y qué andas haciendo? Porque okay, es raro. It's, it's not not permanent, it's not an habit. And then the explanation, right? No, okay, no trabajo aquí, pero fíjate, que Alejandro ayudando. So, the second one is the same. My car is at the mechanic, so I'm driving my husband's car. Mi carro está, vea la preposición, at the mechanic. No decimos in the mechanic. Si yo digo my car is the mechanic, lo que estoy diciendo es que el, el carro está dentro del mecánico. Which is not correct, right? Si usted le dice sí, así le va a entender el gringo allá en Nueva York. Bro. Si usted le dice, my car is in the mechanic. What is going to say? How is that possible? Right? Por eso las prepositions son very important. So my car is at the mechanic. Mi carro está en el mecánico, así que estoy manejando el carro de mi esposo. Bueno, yo no tengo esposo, pero así dice la oración. So... My car is at the mechanic, so I'm driving my husband's car. Creo que esta queda un poco más claro. No es, it's not an habit, it's a temporary action. Por un rato, mientras el carro está en el mecánico, yo cargo el otro carro. Questions about this one? Yeah. 
Muy fácil está esto. No, pinche. Ok, the next one. Este nos está un poquito larga. Vamos a ver cómo nos queda. Jim has, has lost his job and can't pay the rent. This is why he... Vaya, quitémosle currently. Solo live. Si fuera solo live, ¿cómo lo dijéramos? Living. Sí, sí. He's living. Vaya, currently se la vamos a poner así parecido a actually. That's why he is currently living. Living. Ajá. Is currently living with his parents. Así queda. Ahora, ¿qué dijimos? Asa. Sí. Ha perdido el trabajo Ajá. Y, no puede pagar la y no puede pagar la renta. Good. Ajá. Esto es porque él actualmente vive con su padre. Muy bien. Vea, currently. Esa palabra, currently, esa es actualmente. Esa. Actually, no. Actually es de hecho. Si yo quiero decir actualmente, o sea, en la actualidad, la palabra que vamos a utilizar es currently. That is the word, currently. Entonces, como dijeron los compañeros, ¿verdad? ¿Cómo se llama el chamacón? No me acuerdo. Jim. Jim ha perdido su empleo y no puede pagar la renta. Esto es el por qué él está actualmente viviendo con sus papás. With his farm. También es algo temporal porque esperamos y los papás de Jim también esperan que encuentre trabajo rápido, ¿verdad? Y que siga él su camino. Entonces, it's temporary action. ¿Questions? Sure. Ajá. Y, y ahí, ¿por qué usa why y no because? This is why, porque está dando una razón. Eh, esto es algo que van a ver un poco más adelante. Eh, cuando estoy diciendo esto es el por qué, el por qué estoy diciendo eh, de una manera diferente. No sé cómo explicarle en español. Creo que sí se hace igual por qué y por qué. Pero sí el por qué. O sea, se puede usar también en una oración que no es pregunta. El por qué. Igual pasa en inglés. This is why. Esto es el por qué. La razón del por qué. Pero no dice por qué. Because. No, es, no está dando la razón. Ahora, se puede hacer con because. Podríamos decir, Jim has lost his job and can pay the rent. No, sería al revés. Sería así, miren. Um, Jim is living with his parents because he can't pay the rent. Así tendría que ser con el because. ¿Alguna otra okay. question? Okay, Sabrina. Teacher. Yes. ¿En qué momento vamos a utilizar, eh, en vez de usually, vamos a utilizar esta palabra? ¿Cuál? Eh, ay, no sé cómo se pronuncia. Currently. Eh, currently. Vaya, currently sí es, si es como un adverbio de frecuencia que se refiere a actualmente, uh -huh. en este momento. No se refiere a siempre, a veces, sino que actualmente. Uh -huh. o sea, lo, vamos a lo identificamos cuando la oración nos esté hablando del momento en el que uh -huh. está sucediendo. Ahí vamos a utilizarlo como actualmente. Siempre lo usually, Usually en, en cualquier tiempo. En cualquier tiempo es de usually, los dos son de frecuencia, ¿verdad? Son de okay. frecuencia. Uh, usually lo usamos en el presente simple, ¿verdad? Uh -huh. Porque usualmente es algo que usted hace frecuentemente, usualmente, o no hace nunca, o hace siempre. ¿Se acuerda que vimos esos, verdad? Yeah. Uh -huh. Ahora, currently no lo vimos allá. Porque no es un adverbio uh -huh. que denota frecuencia, sino que denota en el momento lo que está sucediendo actualmente. Entonces, okay. cuando usted quiera decir una situación que está pasando actualmente, por ejemplo, podemos decir que actualmente eh, es peligroso ir a la playa, por ejemplo, por el COVID. Uh -huh. Para decir eso en inglés, yo tendría que utilizar currently. Currently is dangerous to go to the beach because of the virus. O sea, actualmente. Se refiere a en este momento. Ya no se refiere a, a un adverbio de, de frecuencia, sino que solo en el momento. 
No lo puedo ocupar de otra manera. En cambio, los otros, usually, never, always, se refiere en presente simple, a un hábito que usted o siempre hace, o nunca hace, o hace a veces. The correct pronunciation is currently. Currently. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Pero act actualmente, y, y, y si, o en este momento, teacher, digamos, si yo quiero decir, en, quiero utilizar la palabra moments. Se puede. Eh, eh, digamos, en, en, ¿cómo sería, digamos? Eh, in, 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 it, it's a moment. At the moment. Oh, at the moment. At the moment. Así como lo hemos venido viendo, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de situaciones que están pasando en el momento? Lo que pasa es que esa es la diferencia. Mm. Si yo digo en el momento, quiere decir que ahorita estoy haciendo algo. Pero current se refiere a actualmente, en la actualidad. Que no se refiere a algo mm. que está haciendo ahorita, pero ah, okay. están sucediendo estas situaciones, estas cosas están pasando en la actualidad. Estos meses... Estas semanas, estos días, ¿verdad? No es una acción que usted hace en el momento. Si usted va a decir en el momento, entonces puede decir at the moment. Pero si no es en el momento, sino que es una situación temporal que ha pasado varios días, varias semanas, entonces ocupa currently. Ok, ok. Hay otra palabra, no, pero mejor más adelante la vamos a ver para no confundir. Ok, eh, any other question? Good, good. Vamos entonces. Esto la verdad es que es bastante fácil. Así de que eso es todo. Ahorita lo que vamos a hacer es hacernos una lectura bonita de esas que nos gusta. Ok, eh, lo voy a presentar para que sea más fácil la leída. Creo que está chica la letra. Here it comes. Ok. So, uh, alcanzan a leer, ¿verdad? El parrafillo. Ok, we are going to read y luego vamos a hacer los ejercicios que están allí abajo, ¿verdad? El primero, quizás vamos a leer, a mí me gusta hacerlo así, cada quien tiene su manera, pero a mí, cuando me presentan un examen, voy a ver primero las preguntas que me están preguntando, para luego cuando vaya leyendo voy tratando de encontrar las respuestas, ¿verdad? Pero cada quien tiene una manera diferente. Ahora, veamos las preguntas. Dice, en las primeras, the first one says true or false. Correct the false ones. Entonces, son dos cosas. Vamos a leer y vamos a decir si es true or false y la vamos a corregir. Por ejemplo, it's a rainy Sunday. Number two, Mary and her father are in the living room. She is watching television. Mary's father is making tea. Peter is reading a book. Mary's, Mary's uncles are sleeping in the guest room. Jean, Jean is. Y luego Jean. la última, yo la verdad no la alcanzo a leer. ¿Alguien la puede leer? Mm. La número 8, no sé si la leo. Sí, yo no la leo porque tengo la barra. No, no la alcanzo a leer. Ok, no la no, vamos a hacer. No, sé no se ve. No se ve. Ok, veamos las otras preguntas. Dice, answer the questions about the text. Vamos a responder. What day of the week is it? Ahí en el reading. What day of the week is it? Where is Mary? What is she doing? What is Mr. Harris doing? Is Mr. Mistress Harris preparing a snack in the kitchen? What is... Fluffy, the cat, doing. Esas son las preguntas que vamos a responder al terminar la lista. Entonces, como siempre, vamos a repetir. Everybody, please repeat. It's a rainy Saturday. It's raining on Saturday. Saturday. It's raining a lot in Mary. And her family are spending. In her family, her family are spending, are spending the afternoon at home. 
the afternoon, afternoon, at, afternoon home. at home. Her uncles are visiting them. Her uncles are, uncle are, are visiting them. Mary and her father. Mary and her father. father are in the living room. Are in the living room. Mary is making a draw on her father. Mary is making a draw on her father. 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 Mr. Harris is surfing the net. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. They are, they are, they are also, also talking. 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 Mary's older brother, Peter. The older brother, brother Peter is in his bedroom playing computer games. Is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic. He is a computer fanatic. And he spends much time playing on the computer. And he is playing the computer. His little brother Jim is also in the living room. His little brother Jim is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. He is a really naughty boy. Mary's mother. Mary's mother. Mary's mother. Mistress Harris. Mistress Harris. Is in the kitchen preparing a snack. Yes, in the kitchen preparing a snack. For all of them. For all of them. He's making some tea. He's making some tea. And talking to Mary's uncles. And talking to Mary's uncles. Lucy and Tom. Lucy and Tom. Lucy and Tom. They are from the nearest town. They are from the nearest town. And stopped by to say hello. Fluffy the family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture. We can see him in the picture. But he is a true fluffy cat. But he is a true cat. Ok, veamos vocabulary y más o menos. Yo creo que se entiende, está bastante fácil en este. It is a rainy Saturday. What is rainy? Lloviendo. Lloviendo. Bueno, no es raining, sino que es rainy. Llover. Oh, este sábado llueve. Lloviendo. No porque no es hiene, ¿eh? Oh. Ahí dice Isa, rainy, no raining. Es eh, como lluvia. Viene de lluvia. Yo, uh, lloverá. Vaya. Es, es lluvioso. Lluvioso. Es un adjetivo. Mm. Sería, es un sábado lluvioso. It's a rainy Saturday. Aquí sí, mire, it's raining. Vea la pronunciación, no es lo mismo. El primero dice, it's a rainy Saturday. It's raining a lot. And Mary and her family are spending the afternoon at home. ¿Qué era spending? Esperando. Pasar. 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 Está pasando la, mm. la tarde en casa. La familia entera. Y luego dice her uncles. ¿Se acuerdan que era uncles? 
Tía. Tíos. Tíos. Masculino. Tíos. Ok. Are visiting them. Vea ese presente continuo. Vayan viendo que tenemos los dos tiempos. Are visiting them. Luego dice, Mary and her father are in the living room. ¿Qué era living room? La sala. La sala. La sala. Very good. Mary is making a draw. ¿Qué era draw? Dibujo. Draw. Un dibujo. Very good. And her father, Mr. Harris, is surfing the net. What is surfing the net? Surfing. Navegando. Navegando. Navegando en la red. Navegando en la red. Navegando en la red. They are also talking. Also, ¿qué era also? También. También. Vayan viendo también la posición de esas palabras. They are also talking. Vea cómo va en medio del verbo to be y el verbo principal. They are also talking. ¿Ok? Luego dice Mary's older brother. ¿Qué es older brother? Hermano mayor. El hermano mayor de Mary. Good. Peter is in his bedroom. ¿Qué era bedroom? El dormitorio. Cuarto, dormitorio. Habitación. Good. Playing computer games. He is a computer fanatic. <laughs> and he spends much time playing on the computer. Creo que ahí está todo claro. His little brother. ¿Qué es little brother? Hermano el menor. Hermano menor. El hermanito. Cuando decimos hermanito, hermanito little... Change. Brother, little sister is hermanita. The Jim is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he's, he teases Mary. ¿Qué es teases? Ah, palabra nueva. Good. Molestar. Entonces sería... Um, Uh, ¿Dónde estamos? Él, a veces él molesta a Mary. He's a really naughty boy. Do you know what is naughty boy? <coughs> Sería como, como un el... chico tremendo, revoltoso, algo por el estilo. Okay. Mary's mother, mistress, recordemos la pronunciación, mistress. Sí, quiero una cora. Mistress Harris, mejor un dólar, pero no voy a hacer. Is in the kitchen. Uh, what is kitchen? Cocina. Cocina. Cocina de cuarto. Y para decir cocina de, de, de donde yo cocino, el utensilio. Stuff. 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 Very good. That's nice. Preparing a snack. What is a snack? Eh, bocadillo. bocadillo. Bocadillo, como lo que necesitamos en este momento. For all of them. She's making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest. What is nearest? Cercana, de la, de las, de la ciudad más cercana. Ok, muy bien, superlativo. Ya vamos a ir llegando a los superlativos. Sería nearest, del pueblo más cercano. And stopped, ese es pasado, todavía no lo vamos a ver. By, stop by quiere decir paró un rato, ¿verdad? To say hello. Fluffy. What is Fluffy? Eh, un nombre. Nombre propio de un animal. Es un nombre para animal, pero también tiene un significado. Fluffy es esponjoso. Ah. So Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can't see him on the picture, but he is a true Fluffy cat. No lo podemos ver en la foto. Ahí arriba está la foto, ¿verdad? Pero es en verdad un gato esponjoso. Dice. Good. Ahora hagamos las respuestas de las preguntas. True or false? Correct the false one. It's a rainy Sunday. False. It's false. False. ¿Y cómo sería entonces la corrección? It's, It's a rainy Saturday. Rainy Saturday. Very good. It's a rainy Saturday. Good. Mary and her father are in the living room. True or false? True. Uh, true. True. Very good. She is watching television. False. Uh, true. Uh -huh. uh, false. False. ¿Y cómo quedaría? Uh, she is. She is. She, she is. Um, como, como es. Uh, 
navigue en... No, porque estamos hablando de Mary. Yeah. She, oh, oh, okay. she making she a drop. Making drop. Um, Very she, good. She's making a drop. Very good. And, uh, sí, perdón. and Mary's, uh, Mary's father is making tea. True or false? False. False. ¿Cómo quedaría la corrección? To father, uh, father um, is making is a surfing a net. Is surfing the net. Surfing. Very good. Mary's father is surfing the net. Very good. Um, Peter is reading a book. No. Tessa's. Peter false. is reading a book. It's true or false? False. False. ¿Cómo quedaría la corrección? Peter is in the bedroom playing computer games. Very good. Peter is playing computer games. Nice. Number six. Jim is in his bedroom. False. False. Ajá, ¿y cómo quedaría? Jim is also in the living room. Very good. Jim is also in the living room. Perfect. Uh, number seven. Mary's, Mary's uncle are sleeping in the guest room. True or false? False. False. ¿Y cómo queda la correction? They are in the kitchen. They Uncle are in the in the kitchen. kitchen. Yeah. Good. La ocho no alcanzamos a ver. Very good. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio que solo es de responder. What day of the week is it? Saturday. Saturday. Great. It's Saturday. Where is Mary? In the living room. In the living room. Very good. Mary is in the living room. What is she doing? She's making a draw. She's making a draw. Very good. Uh, what is Mr. Harris doing? Surfing on the net. Surfing the net. Very good. Surfing the net. And the other it says, uh, let me see if I can see. Is Mr. Mistress Harris preparing a snack in the kitchen? Mm -hmm. Not. Mm -hmm. She's, he's not. Yes, he. I think this, yes, she is. Yes. Yes, she is. Ella sí está, porque es Mistress Harris, es la señora. Uh, what is Fluffy the cat doing? Sleeping. Sleeping in Sleeping. the kitchen. Good, in the kitchen sofa. Nice. Very good. Perfect. Okay, any question? Alguna palabra de vocabulario, pronunciación? I have a question. Go ahead. Fluffy, ¿se puede, ¿es solo para mascotas o puedo hacer una oración diciendo de que, a, alusión a una persona que tiene cabello esponjoso? Se puede, se puede. De hecho, hay un comediante, eh, esos son cuando ya puedan un poquito de inglés, yo les aconsejo que lo vean, se van a reír mucho y van a aprender vocabulario, que se llama Fluffy, y él es bien gordito. ¿verdad? Entonces, él solito se ha puesto Fluffy, um, y lo pueden encontrar en YouTube, solo ponen Fluffy Stand Up Comedy, y ahí lo van a encontrar. Hay algunos que tienen subtítulos, hay algunos que los pueden ver también con subtítulos en inglés. Very funny, y es latino, pero hace la comedia en inglés. Él es mexicano que vive en Estados Unidos. Y lo único que habla rápido, ¿verdad? Pero lo ponen en español primero y si les gusta lo ponen después en inglés y ahí lo pueden ver. So, that is a good thing. A good thing. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Questions about vocabulary, pronunciation. Ok, si no hay preguntas, entonces, quizá para no interrumpir la lectura, voy a pasar este primero y luego leemos. So, let's see. Alma, Lizeth, Molina de Alas. Good. Ana, Yesenia, Beltrán de Olivorio. 
Ángela, Estefanía, Marroquín, Martínez. Present teacher. Good. Benjamín y Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present teacher. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Williams Mauricio Vindel Retana. Present. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Perfect. Ok, ahora sí nos vamos a poner a leer. We are going to read a little bit. Okay, let me just present so you are able to see everything. Okay. Uh, hold on a second. I don't know what's going on. Okay. Bueno, lo voy a leer yo primero todo una vez para que chequean pronunciation, information. That is very important. Vamos a leerlo todo porque pues no es muy largo. So, it's a rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bathroom playing computer games. He is a computer fanatic, and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture but he is a true fluffy cat. Fácil, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar con Williams. It's a raining Saturday. It's raining a lot of Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are all in the Mary's older brother, Peter, in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is ours in the living room. He is play he's playing with his dinosaur collection. Sometimes he teases Mary and he's really 
naughty boy. Mary's mother, Mary Harris, mistress, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the from the nearest 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 town and stopped by to say hello fluffy the family cat is sleeping on the kitchen sofa we can't see him in the picture but he is a true fluffy cat very good perfect now it's going to start uh, sergio is a rainy saturday is raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncle are visiting, visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a drop and her father. Mr. Harry is surfing in nap. They are also talking. Mary's Older brother Peter is in his bedroom playing com computer game. He is a computer fan fanatic and, and he spends most time playing on the computer. His little brother Jim is also in the living room. He's playing with his dinosaur collection. Dinosaurs. Okay. Sometimes he he tests Jesus. Mary. He is a really naughty naughty, naughty boy. Mary's mother, Miss Harry is mistress. Mister Harry is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea. In talking, talking, the Mary's uncle, Lucy and Tom, they are from the nurse, nurse nearest, nearest town, and stu, stopped be to Stop. say uh, hello. Uh, roughly, the family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture. But he is a true fluffy cat. Very good, perfect. Now it's gonna start Jacqueline. It's a raining Saturday. It's a raining a lot on Mary and her family are spending the afternoon and the home. Her uncles are visited them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a drop and, your, and her father. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, it is in, in his bedroom playing the computer game. He is a computer fanatic and uh, spending, uh, spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs Dinosaur. collections. Dinosaur collection. Sometimes he teases Mary. Teases. Teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mistress Harris, eating the kitchen preparing a snack for all a lot of them she is a making some tea and talking to mary's uncles lucy and tom they are from the nearest nearest so and um, stop by to say hello fluffy the family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, 
but he is a true fluffy cat. Very good, perfect. Now it's gonna continue, Patricia. I can it's a rain, rainy Saturday. It's raining a lot on Mary and his family are staying the afternoon at home. His uncle are visiting them. Mary and her, her father are her father. in the her father are in the living room. Mary is making a draw and her father, her father. Mr. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking, talking. Mary's old, older brother, Peter, is in his bed, bedroom playing computer game. Computer. Computer game. He is a computer fanatic and he has been most painting, then most playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Dinosaurs. Dinosaur collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary is the mother, Mr. Mr. Harris is in the kitchen prepare, preparing, preparing. And, and a snack for a lot of things. She is making something and talking to Mary uncles. Mary's uncles. Uh -huh. Lucy and Tom, they are from the nearest town and stopping me to say okay. hello. Mm -hmm. Stop me to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping in the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is the true fluffy cat. cat. Good, perfect. Next is Jose video. I <clears throat> it's uh, a rainy uh, Saturday is uh, is raining a lot in Mary and in her family are spending the afternoon at home. Her uncle are visit visiting a train. Uh, Mary and her father are in the living uh, in the living room. Uh, Mary is making a drum in the, her father. Miss 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 Mister Mister Harris is surfing the the net. Uh, they are also talking. Uh, Mary. Holder brother uh, Pete, Peter is in his bedroom playing a uh, playing playing computer computer game. He he is a computer uh, fanatic. Computer. In computer fanatic. Um, in the Spain most. Much time playing on the computer. Computer uh, is little brother Jim is also in the living room. He is playing with his dinosaur. Dinosaur. Uh, dinosaur uh, collection. Sometimes the, the he this this. Uh, uh, Mary, he is a really na naughty boy. Uh, Mary 
Mary's uh, mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all at ten. She is making some some thing uh, and talking to Mary Uncle Lucy uh, and Tom. They are from the the ne nearest 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 town uh, and stopped by to say hello. Fluffy, fluffy. The, Fluffy, uh, the family cat is sleeping in the kitchen sofa. Uh, we can see him in the picture, but uh, is a true fluffy cat. cat. Okay, very good. Nice. Uh, Sabrina. What is the family doing? It's a rainy Saturday. It's raining a lot, and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw in her father. Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer game. He is a computer, fan, a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Mary and he is a real naughty boy. Mary's mother, Mistress Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She's making some tea and talking to Mary's uncle, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Good, perfect. Um, Eric. Okay, good, perfect. Now it's going to be a rose. It's 
and rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a drug and, and her father, Mr. Harris, Harris eh, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his, bed, his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends much time playing on the computer. His, his little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he pieces Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mistress Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Perfect, that was very good. Um, Alma. The afternoon at home. Here, Alma are visiting them. Mary and her father are delivering. Mary is making a drought in her father. Ma Mr. Harper, Mr. Uh, Harper, in surfing the net. They are all. Thank you. Mary's older brother, Peter, is in the very plenty computer game. He is computer fanat and he is spending much time playing play for the computer. He is a year brother in the house. He is playing why is dinosaur dinosaurs dinosaurs collection. Sometimes he is Mary, he is really naughty, naughty boy. Mary Moore, Mrs. Fred Harris, is in the kitchen pre preparing. Preparing. Pre Preparing a snack for all, all of them. He is making some tea and be taking the mother's food. Lucy and Tom, they are from the nearest. 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 Tom, the store. The stop by. Stop by to be safe. Luffy, the family cat, is still is is little of the kitchen sofa. We can see in the picture, but he is a fluffy cat. Okay, good, nice, uh, Jaritza. What is the family doing? It's a rainy Saturday. It's raining a lot. And Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncle are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a drop. And her father 
Mr. Harris is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he has spent much time playing on the computer. His little brother, Jim, Jim is also in the living, in the living room. He is playing with his dinosaur collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mistress Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and tell, talking to Mary's uncle. Lucy and Tom, they are from the newsroom. Tom and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can't see him the picture, but he is a true fluffy cat. Good, perfect. Uh, Stephanie. What is the family doing? It's a rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a drawing. Her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spends most time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with, the, with his dinosaurus collection. Sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mr. Harris is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncles, Lucy and Tom. They are from the nearest town and stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can't see him in the picture but he is a true fluffy cat. Very good, perfect. Uh, Benjamin. What is the family doing? What is the family doing? It's a rainy Saturday. It's raining a lot. And Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Uh, Mary and her father are, the, are in the living room. Mary is making draw in the, and her father, Mr. Harris is surfing in the net. They are so talking. Mary's older brother, Peter, is in the bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he, he spent much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He's playing with the dinos his dinosaur collections. Sometimes he teases Mary. He is a really, really naughty boy. Naughty boy. Mary's mother, Mr. Har Mistress Harris is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is uh, making some tea and talking to Mary's uncle. Lucy and Tom, they are from, they are from the nearest a town on the stop, and stop by to say hello. 
Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is true fluffy cat. Good, nice. Uh, Luis. What is the family do? It's a rainy side Saturday. It's raining a lot. And Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is a making a draw and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is, is, is he is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he has spent much time, time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaur collection. And sometimes he teases Mary. He is really naughty boy. Mary's mother, uh, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all, for all of them. She's making some tea and talking to Mary's uncles. Lucy and Tom, they are from the nearest town and stopped by to say hello. Fluffy is the family cat. He's sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Okay, very good. Uh, Douglas. Mm, hello. Not here, I guess. Okay. Uh, Rachel. It's a uh, rainy Saturday. It's a uh, raining a lot, and Mary and her family are spending the afternoon spending, spending uh, the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are the living room. Mary is making a Brown and her father. Mr. Harris is surf, surfing the net. They are all talking. Mary's older brother, Peter, is, is in his bedroom playing computer games. He is a computing fanatic uh, and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jim, is all in the living room. He's playing with, with, with his dinosaur collection. Dinosaur. Dinosaur collection. Sometimes he, this Mary, this is. he, this is Mary. He is a really now, now boy. Now the boy. Now the boy. Mary is mother. Mr. Harris is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary uncles. Lucy and Tom, they are from the nearest town and stop it. By stop, to by. stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture 
but he is a true fluffy cat. Okay, very good. Uh, Carlos Miguel. It's a rainy Saturday. It's raining a lot on Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncle are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a drum and her father, Mr. Harris is surfing the, the, the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is in the bedroom playing computer, computer games. He is a computer fanatic and he spent much time playing on the computer. His little brother, Jing, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs. Dinosaurs. Perdón? Dinosaurs. Dinosaurs collection. Sometime he, this is Mary. He is really naughty boy. Mary mother, Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea, tea, and talking to Mary uncle, Lucy and Tom. They are from the nearest, nearest stop. Um, stop. Is this real? Stop it. No. Stop by. Stop by. To say hello. Fluffy. The family cat is sleeping on the kitchen sofa. We can see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Okay, very good. Hi, Don. Why is the family dying? It's a rain Saturday. It's, it's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at the home. Her uncle uh, are visiting them. Mary and her family and her father are in the living room. Mary is making a draw on her father. Mr. Harris is surfing the net. They are all also talking. Mary's older brother, Peter, is, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he spent much time playing on the computer. His little brother, Jim, is all, also in the living room. He is playing with his dinosaur collection. Sometimes he teases Mary. This is. This is Mary. He is a, a really naughty boy. Mary's mother, Miss Mrs. Mr. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She is making some tea and talking to Mary's uncle. Lucy and Tom, they are from the nurse, nurse nearest nearest town and stop it by to say hello. Stop by. Stop, stop, stop say hello. Stop by. ¿Cómo, ¿Cómo se dice esa palabra, Tito? ¿Perdón? Stop by. Stop by. Stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen. In the kitchen so far. We can't see him in the picture, but he is a true fluffy cat. Okay, very good. Uh, next is going to be Ana Yesenia. Hello. Mm, not here. Okay. Angela. It's 
it's a rainy Saturday. It's raining a lot and Mary and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Mary and her father are in the living room. Mary is making a draw and her father, Mr. Harris, is surfing the net. They are also talking. Mary's older brother, Peter, is, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic and he has spent much time playing on the computer. His little brother, Jim, is also in the living room. He is playing with his dinosaur collection and sometimes he teases Mary. He is a really naughty boy. Mary's mother, Mrs. Harris, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She's making some tea and talking to Mary uncles. Lucy and Tom, they are from the nearest town and stop by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen, in the, on the kitchen sofa. We can see he's in the picture, but he is a true fluffy cat. Okay, very good, perfect. Uh, Gabriel. Okay, it seems that he's not here. Okay, creo que todos leímos about that. So, los que andan comprando pan, no leímos. Teacher, just Hello. a question. Yeah. Donde dice the family cat, ahí no es posesivo. The family cat, no, solo está presentando el gato no. de la familia. Gato familiar podría ser, pero no es the family cat. Se puede ah. hacer eso, the family cat. Uh -huh. Any other question? Yep. Uh, when say they are also talking, mm -hmm. what about say? They are also talking. Uh -huh. ¿Cuál es la pregunta en la Pero, oración? Uh, also talking, ¿qué significa? También hablando. Ellos están también hablando. Ah. Uh -huh. Good. Uh -huh. Gracias. Y, y donde dice, sometimes he teases, Mary, ahí teases, está con la S por ser tercera persona. Yes. El verbo en sí es... Tis. Tis. Uh -huh. Hasta la S. Uh -huh. Hasta la primera S. Ah, ok. Uh -huh. Y Nafi. Ah. Nafi. Ese es el adjetivo, Nafi. Nauri. Nauri. Uh -huh. Ok, any other question? Ok, very good. Siempre en los readings encontramos new vocabulary, kinds of pronunciation challenges. Si se dan cuenta, a veces traigo readings básicos, este es bastante básico, y a veces traigo unos algo, algo más avanzados. Because it's good to, to have both, right? El siguiente tema no está en la, en el programa, pero yo creo que es importante saberlo. Ya vimos los números normales, los cardinales. So these are the ordinal numbers, ¿verdad? En primer lugar, la diferencia entre los números cardinales y los ordinales en inglés es que todos los números ordinales llevan unas letritas ahí en la parte del número. ¿Qué son esas letritas? Son las últimas dos letras de cómo se llama el número. Vea, first ST, second ND, third RD, fourth TH. La mayoría lleva TH porque casi todos terminan con TH. De hecho, solo el primero, el segundo y el tercero no es así. We're going to check pronunciation. Recordemos que en el número es bien importante la pronunciación. No es lo mismo decir 15 que 50. ¿Verdad? No es lo mismo decir 13 que 30. Lo mismo sucede aquí. It's not the same. And the pronunciation is very important. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Everybody, please repeat. First. 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 
Second. Third. 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 Fourth. 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 Fifth. 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 También en este se dice la F, la T y la H. Otra vez. Twelve. Nineteenth. Twenty-fifth. Thirty-first. One hundred. One thousand. One million. One million. Qué fácil está esto. A ver, además de esas letras que van ahí en el número, hay algunos números que cambian. First con one definitivamente totalmente diferente. One and first. Two and second también. Three and third también. Con los demás hay cambios en algunos. Por ejemplo, el fifth, te acuerdo que es five, con V y con E. Five. Y aquí es fifth. Cambia el número. También el nine. Allá era N-I-N-E. Y aquí le quito la última E y le agrego TH. Nine. A ver con el twelve. También allá era twelve con V. Y aquí es 12. Eh, los demás son bastante parecidos hasta que llegamos al 20. 20, al 20, al normal, le quito la Y, le pongo I, E y la, luego, luego la TH. 20. Y todos los números que terminaban así allá como 20, 30, 40, 50, lo mismo. Le quito la Y y le agrego I, E, T, H. 20, 30. 40. Otra cosa importante es que ya para los números más largos, el número que se pone en ordinal solo es el último número. Entonces, por ejemplo, tenemos 20 seconds. 20 no va en ordinal, va normal. 20 seconds. Eh, um, a ver qué otro. Y luego. El 100, que solo se le agrega TH. 1000, que también solo la TH. 1 million, también la TH. Si fueran números grandes, 
solo cambia el último número. Por ejemplo, 106, no, 160.000 first. Solo va a cambiar el primero, el último, el último número cambiado. De nada. Y así se transforma a otro. Cuando se ponen los números, si usted no le pone las letritas, no es ordinal, es cardinal. So that is very important. Do you have any question? No question. No perdón, question. perdón. Diga, diga. Perdón, Tichan. Vaya. Sí, eh, entiendo yo que esto es como cuando nosotros decimos primero, segundo, tercero. Eh, y así por, por el estilo. That is true. Eso es correcto. No, ok, ok. Ok, any other question? Y siempre, y siempre tenemos que, siempre se tiene que, por ejemplo, si yo digo... Eh, tercero, siempre tengo que pronunciar tier. tier. Así como tier. está ahí, sí. Ah, uh, 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 ok. Ok, any other question? Okay. Y lo otro es, ¿cómo, ¿cómo es que suena la T y la H, teacher? Es un sonido en este caso como God, así. Third, uh, fourth, fifth, fifth, mm -hmm. fifth, seventh, fortieth. Mm. Okay, okay, okay. Thank you. You're welcome. Any other question? No questions. Claro como la horchata. Bueno, vamos a practicar entonces. Por supuesto. Let me check. Por aquí tengo unos ejemplos. Para que veamos. Just in case you are wondering about higher numbers. Uh, tenemos a few numbers. Por ejemplo, eh, this one is 33rd. Vea, no cambia el primero. La, el 30 no cambia. 30, normal. Luego, third. El siguiente dice 567th. Solo el seventh lleva el sonido y la escritura de ordinal. Seventh. El siguiente, 7949th. Igual, el último nada más es el que cambia. 85,632. También solo cambia el último. Los otros no van a cambiar. El otro, 469,241. Solo es el último el que cambia. Creo que tengo uno más. Let's see. No, that is the last one. Okay. Do you have any question? Los otros números ya se los pueden ver. A ver, Benjamin. Esos normalmente se usan para calles, ¿verdad? Eh, por lo menos calles y avenidas. Se ocupa no. casi igual que en, los, en, los, en español. El tercer piso, el quinto piso, eh, el tercero de la fila, el, la cuarta columna. Cada vez que usted esté diciendo algo así, en inglés también es igual. Gracias. You're welcome. Any other question? Bueno, vamos a hacer una actividad que hacemos siempre con los números. Un dictado. Agarre el lapicito y agarre papelito. Y yo les voy a dictar ya los tengo por aquí. Les voy a dictar unos numeritos, son como 10 nada más. Y um, poquitos. Poquitos, <risas> not, not that many. Ahora, lo interesante del dictado de ahora es que yo le voy a dictar ordinales 
y le voy a dictar cardinales. Usted tiene que escuchar la pronunciación y ver cómo lo va a escribir, el número y el nombre del número. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Are you ready? Recordemos que siempre repito al, alguna vez. De el primer número. Third. Hay que escribir número y el nombre del número. Recordemos. Third. Third. Ok. Si quieren que vuelva a repetir, me dicen. Uh, next. El próximo. Sería 13. Thirteen. 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 Okay, the next one. Thirty. 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 Okay, the next one. Thirteenth. 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 Okay, the next one. Thirtieth. 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 Okay, the next one. Thirty-three. Thirty-three. Ya vieron que me gustan los tres, ¿verdad? Thirty-three. Thirty-three. no puedo contar? Okay, the next one. Thirty third. Thirty third. Thirty third. Thirty third. Okay, the next one. Two hundred fifth. Two hundred fifth. Two hundred fifth. Two hundred fifth. Okay, the next one. Forty-seven thousand five hundred forty-third. 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 Okay, the next eight hundred ninety four thousand six hundred seventy nine eight hundred ninety four thousand six hundred 
Seventy nine. Eight hundred ninety four thousand six hundred seventy nine. Okay. Quiere que les repita? No, ya no, ya tiene. Ok, ahora viene el momento de la verdad. Bueno, acá están los numeritos. Corrijan lo que está incorrecto. El primer número que yo dije fue third. Tiene que estar el número con la RD y se dice third. Third. El siguiente número que yo le dicté fue 13. 13. El siguiente número que les dicté fue 30. 30. Que es 30. Sin letritas el número es 2. 30. El siguiente número era 13. 13. Con TH el numerito, please. 13. El siguiente número que dicté fue 30. 30. El siguiente número que dicté fue 33. 33, 33, sin en las letritas el número. 33. El siguiente sí lleva letritas. 33. 33. El otro ya era un poquito más largo. 205. 205. El otro era un poquito más largo. 47,543. Y el último, el, el más cholotón. 894,679. Este... Entonces, revisemos ahí. Si en el número estuvimos mal, es porque la, no la escuchamos bien, no entendimos que era ya sea ordenal o terminal. Y si es una palabrita, solo es de corregirla, de, de, de que recuerde, de que se haga una planita unas cinco veces. O vea qué método le ayuda para entenderlo y saber escribir. ¿Alguien lo estuvo todo bueno? Ajá. Solo una cosa, en el 245 está el número en letra 200, 205, el 205, no sería 200, 245. That is correct. Acá vamos a corregirlo. Tiene que ser así. Porque así fue como se lo dicté. 205. That is it. Así queda. Estaba bueno entonces. Ah, se sacó 10. No, 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 tampoco. Ese sí lo había puesto bien. Good, that's good. Sí, solo como tres estuve bueno, teacher. Ahora ¿No? tengo una buena. <risa> Yo solo tier tengo buena, teacher. Solo tier. Bueno, sí, tuvieron varias, muchas malas. Es un llamado a atención para poder repasar. Los números nos persiguen. De repente va a salir un número en una lectura, en un audio, en, en algo, ¿verdad? Ya vimos allá los cardinales y ahora ya vimos los ordinales. Entonces, siguen apareciendo y hay que aprenderse. Okay? Hay que aprendérselo. That is very important. ¿Any question? No, Pancho. 
Bueno, a mí sí. El objetivo es que recordemos, aprendamos lo nuevo y adaptemos con lo viejo y hagamos match y que de ahora en adelante no nos vuelva a pasar esto. Porque imagínense, le dicen, le voy a regalar esta cantidad de dinero y usted pone menos. No, ¿verdad? That is no good. O tiene que pagar y le ponen de más. That is no good. So, money. Recordemos que este es inglés como para trabajar. Ahorita no estamos viendo muchas cosas de labor. Más que todo en el libro si vemos algunas cosas y algunas cosas que ya les presenté. Pero más adelante vamos a ver. Pues, no sé, creo que hay un módulo más adelante en el intermedio más avanzado, en los últimos, en que vamos a ver algunas cosas de contabilidad en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿De qué ahí, contabilidad? De contabilidad y ahí cómo leer un estado financiero en inglés. That is important. Y ahí va a haber solo números. Las cuentas las vamos a ver en inglés. Pero lo demás, los números ya, ya se los pueden, les voy a decir yo. Entonces, we need to practice. Ni en español he visto un estado de cuenta yo. Pues aquí lo vamos a ver de un solo en inglés. That's good. <risa> ok, my friends. Eh, vamos a pasar lista antes de finalizar ya la clase. Ya estuvieron las dos horas. Imagínese pues. Hoy no se sintió. Y ese sentí bien larga la duda. <risa> ok. Ok, let's see. Alma Lizeth, okay. Molina de Alas. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Present, Good. present. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Alanda Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Liceas García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Williams Mauricio Dindel Retana. Present. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zul Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Ok, my friends. A ver, aquí me toca ahora el one on one. Le va a tocar. Let me just check. Ah, le toca a Rose. Ok, my friends. Entonces nos veremos el lunes. Recuerde que puede hacer ahora las tareas 14 y 15 ya de una vez. ¿verdad? See you next Monday. Have a good weekend. Rest very well and dream in English. Bye bye. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye bye. bye. Teacher. Teacher. Yes. yes. I don't want to see the number three again. <laughs> good okay. night. Good night. Hello, Rose. How are you? Hello, teacher. Fine. Nice. Fine. I'm excited, but... Yeah, me <laughs> I'm very, very tired. But it's Friday. Do you work tomorrow? Yes. Oh, I'm sorry. I don't work. <laughs> but I know. También he trabajado sábados. Yes. Es difícil. Pero, pues, gracias a Dios que trabajo. So... Mm -hmm. La primera pregunta es, ¿cómo siente que va? ¿Siente que ha avanzado, que ha aprendido, que vamos moviéndonos? Creo que sí, voy aprendiendo bastante. Este, 
Eh, siento que me está ayudando también lo de las lecturas y eh, lo de los aprender nuevo vocabulario. Este, eh, es bastante interesante y me siento que he aprendido. Very good, I'm very happy. And, uh, ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda en algún tema que hayamos visto de ahora o del módulo pasado? El de ahora, este, en el caso de las, de, de, de lo que vimos de, la, de contractar el, el, el verbo to be con el sujeto, uh -huh. este, esto se hace solo con este tipo de, de, de acciones, ¿verdad? Porque era sobre eh, situaciones de... de ¿Qué situaciones de, de qué era? Sí, les explicaba que era uno era el, el posesivo Ajá. y el otro era el verbo to be. Sí. Ok, entonces, eh, es, es fácil. Lo primero Ajá. que tienen que hacer ustedes es ver qué va después. De ese nombre, el, el, esto es cuando el nombre lleva el apóstrofe y la S. Un nombre cualquiera, puede ser un nombre propio o un nombre común. Por ejemplo, podemos decir, um, the car's color. Car's color con el apóstrofe, color. Ahí, la siguiente palabra, color, ¿es un verbo? ¿Sí o no? No. No es un verbo, entonces es posesivo. Esa es la clave. La siguiente palabra no es un verbo, es un posesivo. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es el color del carro. Pero mm -hmm. si yo le digo the cars, the cars, mm, the cars stopping, the car stopping. Ahí sería el car stop. ¿Ese es verbo? Stop. Sí, es verbo. Es verbo. Entonces ahí ya sería verbo to be. Ese apóstrofe con la S, lo que va a cambiar es el, el significado para nosotros en español. En inglés es bien, es un poquito diferente la explicación, pero para nosotros el primero es posesión. Sí lleva a la par. Después de eso va un nombre o un adjetivo o algo por el estilo. Algo que no sea un verbo. Entonces ese es un posesivo. Pero si lleva un verbo, entonces es el verbo to be. Y para aclararle la pregunta. Hay otro tiempo más adelante en el que yo voy a poder decir, por ejemplo, roses y voy a poner otro verbo, pero en otro tiempo ahí. Entonces, eso también nos va a ayudar a identificar, porque entonces también me imagino que me va a preguntar, ¿y cómo sé si este es el verbo to be o es el otro auxiliar? Que no hemos visto todavía, ¿verdad? Depende de la forma del verbo. Por ahora nos vamos a quedar solo con eso, que es dependiendo de lo que va después de esa palabra que lleva apóstrofe y ese, si es verbo, entonces, y va ING, ¿verdad? Eso es importante. Si lleva ING, entonces, ese es presente continuo y esa apóstrofe con ese es verbo tu Si no, simplemente es posesivo. Pero puede aplicar para otras situaciones. Por ejemplo, ahora vimos lo que son hábitos, pero para otro tipo de, de acciones también se puede contractar el... el el sujeto con el to be. Sí, todo se puede. De hecho, lo puede hacer incluso en, en, en el presente simple. Por ejemplo, usted puede decir eh, Mario's here. Mario's, ahí contratado. Yo no digo Mario is here. Yo puedo decir Mario's here. Y ahí estoy diciendo Mario is here, pero contratado. Se puede hacer. Se puede. Uh -huh. ah, sí, sí con los números este, estos ordinales que eh, sí, tengo que repasarlos un poco. Sí, fíjense que por eso los traigo. Yo sé que a veces antes, hace cuando empecé hace mucho tiempo dando las clases, yo siempre los meto, meto ciertos temas que a veces no van dentro de los programas que son importantes. Y los números a veces en ciertos programas no van. Yo los meto y antes los metía juntos. Pero luego me daba cuenta que más adelante se les olvidaba. Entonces pensé, a ver, lo voy a hacer en dos módulos diferentes. Ahí en el primero vemos los... los ordinales, no los cardinales, y luego para que sepan ustedes que son importantes, volver a repasar, lo volvemos a ver después. Entonces, sí, es normal. Entonces, yo ya sabía que, que no iban a estar frescos los números, 
pero es como que lo mismo pasa con todo el inglés. De repente hay cosas que la vimos hace mucho y yo de repente les digo, recuerden que es así como las proposiciones, doctor. Que les digo, cuidado con esa proposición y esta otra, porque es uno de los temas más complicados. Eh, porque nosotros en español solo casi decimos en verdad, en la casa, en la computadora, pero en inglés no. Eh, entonces, me gusta reforzar esas cosas para que ustedes vayan, se vayan quedando ahí. ¿verdad? Sí, porque las proposiciones veo que se ocupan casi, bueno, todo el tiempo. Sí, eso... no, hay párrafo que haga usted que no lleve proposición. Sí. Y no hemos visto muchas otras. Por eso a veces es un poco complicado traer una lectura que no tenga tantas cosas raras, porque no quiero que se confundan. ¿verdad? Hay cosas que las vamos viendo poco a poco. Más adelante vamos a ver, o sea, proposiciones hay muchas en inglés pero primero tenemos que entender y saber usar estas que son las básicas. On y, que sería on, at y in. Esas son las más importantes y si se da cuenta, cambia, cambia mucho el uso. Sí. Ok, very good. ¿Tiene Bien. alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, teacher. Por el momento quizás solo eso. Ok, very good. Entonces me alegro que vayamos avanzando. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta o duda, la puede hacer en la clase, ¿verdad? Puede preguntar en cualquier momento, puede interrumpir. Yo sé que hay unos que preguntan y algunos que no preguntan, pero si se queda con la duda, no puede. Um, igual puede, puede escribir al chat grupal o al chat individual y cualquier cosa, pues siempre estaremos ahí para ayudar. Gracias, teacher. Very good. Perfect, Rose. So, it was a pleasure to be with you. I hope you have a very good night and a very happy weekend. And see you next uh, Monday. Gracias, teacher. Good night. Good night. See you.